we were looking at global warming in the past. Among other things, global warming depends upon how much temperature increases as CO2 increases in the atmosphere. This is called climate sensitivity. Uh, up to now, most of the determinations of climate sensitivity come from models which are very uncertain. But one can go back in the past and look at reconstructions of temperature and CO2 and try to get a better idea of climate sensitivity and how it may depend upon climate itself. Altså klimafølsomhed er jo, er jo uhyre interessant, fordi man kan, man kan sige, hvis, vi gerne, hvis det er et mål, at vi gerne vil begrænse temperaturstigningen til for eksempel halvanden grad eller, eller eventuelt to grader, så er det jo ret vigtigt, hvad klimafølsomheden er, når metoden, man vil begrænse temperaturstigningen på, det er ved at reducere CO2-udslip. Fordi så gør det jo en, en rigtig stor forskel, om klimafølsomheden den er 1 grad eller om den er 5 grader. So we looked back at the, at the period called the Paleocene, Eocene, uh, 55 million years ago. So in order to study climate sensitivity, we have to try to reconstruct what the temperature was and how temperature changes occurred, how much temperature changed then, and also what the CO2 level was in the atmosphere and how much that increased together with this warming. And for that, we uh, fall back upon published work on minerals, uh, the minerals right here. Sodium carbonate uh, has a number of different forms. And some of these forms can only uh, occur when the CO2 level in the atmosphere is high enough. Uh, this certain type of sodium carbonate was found to exist, uh, which means that the CO2 level at that time was above about 760 uh, parts per million, which is about twice as much as at present. Nu står vi jo lige præcis ved den montre på Geologisk Museum, hvor de har aflejringer fra den periode, vi har kigget på for 55 millioner år siden. Så for eksempel her ser vi nogle af de aflejringer, som viser, at der har været en, en meget voldsom vulkansk aktivitet. Det er nogle sedimenter fra, fra Mors ved Limfjorden, hvor man kan se over 100 lag fra aske fra forskellige vulkanudbrud. Så der har, der har været en, en, en meget voldsom aktivitet, som også har ændret klimaet dengang. I dag er det jo blandt andet mennesket, der er med til at ændre klimaet, men dengang var der ikke mennesker til, så der må vi kigge efter andre årsager til klimaændringer. Og der er Ideen, at det har været de her vulkanudbrud, som har sendt store mængder CO2 op i atmosfæren, og det har fået klimaet til at ændre sig. Det er måske lidt af det samme, vi ser i dag. Forskellen er bare, at i dag går det en hel del hurtigere, end det gjorde dengang. Så det, vi mennesker har udrettet på 100 år, det var vulkanerne måske 1000 år om tilbage i, i, i den her tid. Some of the most recent reconstructions from the last glacial period and from the last hundred years have in recent times indicated that climate sensitivity could be rather low, about 2 or 2.5 degrees for a doubling of CO2, which would mean we could be more complacent about emitting CO2. But that's not where we're headed. We're headed toward warmer, clim warmer times, and our results have shown that during warmer times, climate sensitivity was higher. So we can expect not only a three degree increase for a doubling of CO2, and we're on the way to double CO2 now, but even more because of this dependence on, on climate. And I think that's the major message we have to give. Jeg vil sige, vi var faktisk meget stolt over at bare blive nomineret til den her pris. Og at vi så også lige vinder afstemningen, det er, der, altså det er der et slags skulderklap på den måde, at, at altså vi synes jo selv, at det vi laver er, er utrolig spændende, men, men det er jo også meget rart at vide, at, at, at dem, der i sidste ende er med til at betale for det, nemlig skatteyderne, også synes, at, at det er interessant. Mm.